لازلنا ونحن نتكلم في تدبر سورة الأنفال عن تلك الأحداث الدقيقة التي تنقلها السورة من قلب معركة بدر والقرآن العظيم حين يأتينا بكل هذه الأحداث وكأنها حية تعرض أمام أعيننا لا يعطينا فكرة فقط عن تاريخ قد مضى وإنما يجعل المؤمن المتدبر لهذا الكتاب العظيم يقف في عمق الأحداث التاريخية التي حصلت مع النبي عليه الصلاة والسلام لينتقل إلى حياته وإلى عصره وإلى واقعه ولكن قد يقول قائل أن الأحداث أحداث قتال أحداث مواجهة أحداث حرب وأنا كفرد لا علاقة لي بالحروب سؤال وارد للإنسان وهو يقرأ بالتدبر وتمعن هذه السورة العظيمة سورة الأنفال والقرآن يجيب عن كل هذا القرآن حين يقدم لي هذه الآيات العظيمة يحدثني عن الحرب والسلم من عظمة القرآن الكريم أنه يربي فردا ليس لديه ازدواجية في التعامل بمعنى آخر قياس القيم لديه في الحرب كما في السن في القوة كما في الضعف في الشدة كما في الرخاء في الغنى كما في الفقر وهذه قيمة عظيمة من قيم القرآن كثير من الناس في عصرنا وفي غير عصرنا يعتقدون فعلا ويروجون لهذه الكلمة الحرب خدع الحرب كذا الحرب بمعنى وكأنها يقدمون الحرب وكأنها خالية من كل قيمة قرآن يعلمني وأنا في قلب مواجهة مع عدو لا ينبغي أبدا أن أنسى أو أفقد القيم التي أنا أؤمن بها والتي جاء القرآن لحمايتي وهذه من عظمة هذا الدين العظيم هذه من عظمة القرآن يربي أفراد ومجتمعات ودول محكومة بمنظومة من القيم لا تتغير ولا تتبدل تبعا للمصلحة الذاتية أو الشخصية وطبعا هذه القيمة التي تحدثنا عنها سورة الأنفال في هذه الآيات أنا لما أحمر بها الواقع ولحياة اليوم أرى ذاك التناقض في حياتنا المعاصرة سنأتي على نماذج والقرآن يعرض لنماذج تناقض هذه القيم ولكن هو نزل لأجل أن يصحح التناقضات لأجل أن يجعل الإنسان فردا أو جماعة أو مجتمع أو دولة لا يقع في أسر الازدواجية الزواجية مرض من ضروب النفاق ولذلك من أخطر الأمراض التي تعالجها هذه السورة وغيرها من سور القرآن مرض النفاق لماذا النفاق بالذات؟ وخصته آيات كما سنأتي الآية التي قبل وقفنا عندها إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم إذا النفاق موجود النفاق موجود في كل وقت في الفرد كما في المجتمع هذا الشيء موجود بطبيعة الحال كيف يتولد يتولد بوجود القوة بمعنى آخر أن الإنسان كلما ابتلاه الله وامتحنه بشيء من القوة في منصب أو في جاه أو في مال أو في أي شيء من المتعدد يبتلى ويمتحن بوجود ثلة من المنافقين الحول ماذا يفعل هؤلاء يزينون له الباطل؟ يحاولون بكل ما اوتوا من قوه ان لا يروه يروه الامور على حقيقتها. هؤلاء المنافقون في معركه بدر في تلك الحادثه بداوا يصورون يقين المؤمنين على ان على انه عن جهيل وتكبر وتعالي وغطرسه 
قال غر هؤلاءهم هؤلاء من المؤمنين أصيبوا بالغرور ما عادوا يفرقون لسبب النفاق النفاق من مشاكله الخطيرة في الفرد وفي المجتمع أنه يولد نوع من الضبابية في الرؤية كالضباب ظاهرة الضباب الطبيعي الإنسان لا يرى لا يرى ما أمامه وإذا اشتد اشتدت كثافة الضباب لا يستطيع أن يرى شيئا حتى يدعو كذلك النفاق إذا اشتد واشتدت ظلمة النفاق في القلب طمس له البصر فما عاد الإنسان يرى حقائق النهاية هؤلاء المنافقون رأوا يقين المؤمنين بالله عز وجل وثقتهم المطلقة بنصر الله سبحانه على أنها غرور والمؤمن بطبيعته ثقته بالله عز وجل عالية هناك وصلة ورابطة واضحة بين قوة الإيمان وقوة الثقة واليقين بالله سبحانه وتعالى وذكرنا في مرات سابقة أنه ما من كتاب يعلم الناس التفاؤل والأمل مثل هذا الكتاب العظيم الإنسان يكون في أز المحنة ولكنه يرى نور المنحة لماذا ثقة الإنسان بالله سبحانه وتعالى هو يمر بأزمة حقيقية بكل المقاييس ضيق في مادة ضيق في رزق في صحة في أولاد ولكن الثقة بالله عز وجل تحمله على الأمل على التفاؤل غدا أجمل سيأتي الفرج إن مع العسر يسرا عشرات الآيات في كتاب تدفع بالمؤمن إلى التفاؤل والأمل والثقة بالله ولكنها ليست ثقة بدون أن يكون لها رصيد من العمل قرآن كتاب يعلمني العلم والعمل إذا أنا أثق بالله وفي نفس الوقت أبذل كل ما أستطيع أن أبذله فهؤلاء من المنافقين ما عادوا يرون الرؤيا الصحيحة فاعتقدوا أن يقين المؤمنين في معركة بدر وثبات المؤمنين والثقة المطلقة بنصر الله عز وجل على أنها غرور ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ثم بعد ذلك انتقلت الآيات إلى أي شيء؟ إلى نهاية الكفار كفار قريش الذين خرجوا لمواجهة الإيمان والمؤمنين لماذا لم يقف عند نهايتهم في غزوة بدر؟ قرآن كتاب يعلمني النظر البعيد النظر في عواقب الأمور المؤمن ليست القضية في يديه وأمام عينيه قضية فقر الدنيا و مكاسب دنيوية القضية الأساسية في حياتي النظر إلى العاقبة في الآخرة ما هي النتيجة في الآخرة؟ قال يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأيضاً نهاية مخزية هذه النهاية المهينة في لا إيمان تتوافق مع أي شيء مع صنيعهم في الدنيا لماذا؟ هؤلاء من الكفار كانوا يذيقون كذلك المؤمنين والمستضعفين في الأرض كل أشكال الإيمان وأنا أسألكم بالله القرآن كتاب لا يمكن أن يعلمني أن أغمض أو أغض الطرف عن واقع أنا أعيشه نحن نتشدق العالم كل العالم يتشدق بالكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان ولكن بإحصائيات ثابتة يراها الإنسان بأم عينه وهو يتابع فقط نشرات الأخبار ماذا أصاب الكرامة الإنسانية اليوم؟ في عالمنا كل العالم كرامة الإنسانية كرامة الإنسان من حيث أنه إنسان بصرف النظر عن دينه أو معتقده أو لونه أو جنسه أصيبت الكرامة الإنسانية في مقتل إنسان يهان في نفسه وهل في دينه في عرضه في بيته في مأكله ولذلك ترون على مرأة ومسمع من البشرية والإنسانية العالم كل العالم يتفرج أصبح منظر معتاد على أطفال وصغار وكبار ونساء وعجائز الكل يقفون وفي يدهم وعاء فقط يريد شرب من ماء نظيف أو لقمة من طعام أليس في ذلك إيمان؟ أكيد 
من الذي يتسبب في كل هذه الاهانات؟ هؤلاء الذين تتحدث عنهم سوره الانفاق اعطت نموذج كفار قريش نموذج فقط. وتريد مني ان انتقل الى كل تلك النماذج التي انا اعيش في واقعي وفي حياتي. ثل من الناس الذين لا يرون شيئا سوى انفسهم فقط. ومصالحهم الشخصيه يهينون البشريه ليل نهار. لاجل لقمة عيش او شربة ماء نظيف، اطفال صغار كبار. طيب هؤلاء ماذا يفعل بهم؟ تدبروا معي في الايه ماذا قالت؟ قالت ترى ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا من ملائكه يضربون وجوههم وادبارهم وذوقوا عذاب الحريق، اذا هنا الاعانه متقصد عرض في كتاب الله عز وجل في هذا الموقف. لأجل أي شيء لأجل أن يدركوا هؤلاء أن الله لا يمكن أبدا أن يضيع عمل عامل منا لا الخير ولا الشر ما في شيء يضيع عند رب العالمين وأن هذه الإهانة البشرية كفار قريش أهانوا الناس أهانوا المسلمين وأهانوا غير المسلمين كذلك لأنهم مارسوا كل الأشكال العنصرية ضد حرية ولماذا حاربوا المسلمين؟ خالفوني في دينه وحرية الاعتقاد جاء القرآن ليكفلها. لا يكره في الدين. الإنسان لا يهان ولا يضرب ولا يخرج من أرضه وداره وتسلب أمواله لأجل أنه يعتقد بخلاف ما يعتقد هؤلاء الطغاة من كفار قريش. ولكنهم ضربوا بلالا وغير بلال. وفقعوا أعين البعض. من العبيد والمستضعفين وفعلوا كل ما فعلوا اهانه للاخرين فكيف نتوقع ان تكون النتيجه؟ كيف نتوقع ان تكون؟ اذا الجزاء من جنس وان لم يلقى امثال هؤلاء عبر التاريخ سلسله طويله مسلسل الاهانات البشريه متواصل ان مات ابو جهل فهناك عشرات من ابو جهل عشرات النسخ في كل وقت وزمان لكل هؤلاء جاءت هذه الايه تدبروا معي قال ذلك بما قدمت ايديهم وان الله ليس الظلام للعبيد تدبروا في هذه هذه قاعده من القواعد قدمت ايديهم كما تدين وتدان ما تفعله اليوم سترى نتيجته غدا او بعد غد وفي الايات العظيمه اشاره صريحه واضحه إلى أن محاكم الدنيا قد ينافيها أو يبتعد عنها العدل، قد تهجرها العدالة لسبب أو لآخر، نتيجة الفساد، نتيجة فساد إداري، فساد تنفيذي، الأسباب متعددة، ولكن عدالة السماء ستبقى دائما وأبدا، ولذلك جاءت الآية العظيمة وأن الله ليس بظلام للناس، أنت شخصا ستهان بتلك بصرف النظر عن الاسباب اكرمت شخصا او انسانا ستكرم ولذلك ربي عز وجل في ايات اخرى يقول عن الكافر ذق انك انت العزيز الكريم في في اي سياق؟ سياق الايمان لماذا؟ لان هذا الانسان خلق مكرما خلقه الله عز وجل واعطاه تلك الكرامه ليست من حق كرمنا بيها تكريم الهي فكل من يعتدي على تلك الكرامه باي شكل من الاشكال او صوره من الصور مهما كان المبرر لا يمكن ابدا ان تكون عاقبته الا الاهانه وهذه الايه كلام عن تلك الاهانه في الاخر واعطاني نماذج قال كذب ال فرعون لماذا بالذات ال فرعون والذين من قبله لأن آل فرعون نموذج حي لدولة أهانت البشرية في ذلك الوقت. والقرآن حدثنا عن صور تلك الإهانات التي قام بها بنو فرعون أو آل فرعون في التاريخ في بني إسرائيل. يسمون أبنائهم ويستحيون نسائهم. أهانوهم لأجل لقمة العيش. 
وفعلوا ما فعلوا أهانوا البشر أهان الناس فجاءت الآية في ذلك السياق قال كذب آل فرعون الذين قالوا كفروا بآياتنا من الكفران بآيات الله ما ذكرناه من إهانة البشر بكل صور بكل صور الإهانة إنسان قد يقع في إهانة الناس بدون أن يشعر عليه أن يتنبه وطبعا هو حين يقع بإهانة في في مسألة الإهانة للآخرين هو يقع بإهانة من؟ من هو أضعف منه؟ أقل منه مالا، أقل منه جاها، أقل منه شيء شيء من مقاييس الدنيا ولذلك ترى بعض الناس يقومون للأشخاص إن عادت منازله أكيد الإنسان لابد أن ينزل الناس منازله ولكن لا يصل ذلك الى الازدواجيه فلا تراه يكرم فقيرا او بسيط الحال او متواضع الحال او يكون عادلا او منصفا معه وتتغير تلك الصوره في صوره المنافقين الشاذه تماما الازدواجيه الى شخص لطيف جدا ولذلك ممكن ان نطلق عليه ان اطلق عليه النفاق الاجتماعي هناك نفاق اعتقادي وهناك نفاق اجتماعي وهناك نفاق سياسي ونفاق اقتصادي وهذا نفاق اجتماعي تراه لطيفا مع من هو اقوى ولكنه شديدا مهينا لمن هو اضعف وذلك قمه النفاق الاجتماعي الذي لا يرضاه الله سبحانه المطلوب انهاء الازدواجيه في أنزل الناس منازلهم بدون شك ولكن هناك قدر لا ينبغي أن أنزل عنه في التعامل مع الآخرين ضعفوا أو كانوا في قوة أغنياء أو فقراء بسطاء أو غير ذلك لماذا مقاييس عند الله عز وجل تختلف عن مقاييس ولذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول ان من العلامات والاعمال التي تلين القلوب المسح على راس اليتيم ومتابعه امر الارامل والمساكين والفقراء ومصاحبتهم وخاصه كما ذكرنا في اكثر من نقطه المتعففين الذين لا يسالون الناس اليها هؤلاء يعتني بهم الدين والاسلام والقران عنايه خاصه لماذا؟ حاجة وكرامة إنسانية لابد من احترام هذا هذه صناعة القرآن للبشر للأفراد فأل فرعون انموذج لأمة ودولة طاغية متجبرة متكبرة أهانت الناس في أقواتها أهانت بني إسرائيل وأذلت بني إسرائيل لمجرد انهم يختلفون معهم او اضعف منهم او 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 فعلوا ما قال فاخذهم الله بذنبهم ان الله قوي شديد العقاب ولكن هل رب عز وجل اخذ ال فرعون في يوم وليله؟ لا المساله دامت فترات طويله سنوات لماذا؟ هذه سنه من السنة عملية الزمن عملية موجودة تماما في واقع الحياة عليك أن تفهمها معادلة صعبة ذلك بعض الناس حين في تصوره يتأخر وقت النصر أو يتأخر أخذ عقوبة الظالم والظالم ما يأخذ عقوبته يتراجع عن إيمانه وثباته مو من لا يتراجع لأنه يدرك أن كل شيء سبحانه بمقدار عالم الغيب والشهاده كل شيء بمقدار في الوقت الذي يقرره سبحانه فرعون اخذ اخذ ولكن في الوقت الذي حدده بنو اسرائيل او حدده موسى عليه السلام او حدده الله في الوقت الذي اراده الله عز وجل فالوقت عامل مهم في المعادله لابد ان ادركه من بعض الناس تنقلب لديه الموازين نتيجه لتاخر، تصور ان الوقت قد تاخر عنه، الوقت لا يتاخر. انا الذي لا افهم المعادله. 
خشي انه ينقال رزقه كمال كما انت في اولادك ايامك الصحه كل شيء بالمقدار الوقت لن يحل بعد ولذلك قل لكل امال الانسان امالك المتاخره الوقت لن يحل بعد ولا تنس ولذلك ربي عز وجل اعطانا نماذج زكريا عليه السلام نبذ انقطعت كل اسباب الوقت والتوقيت في حياته للانجاب شيخ كبير في السن طاعن في السن كل الاسباب معطله ولكن مسبب الاسباب قادر على كل شيء قدير لماذا هذه الشعر من الامل اليقين الذي فسره المنافقون على انه غرور وانتقلت الايه الى القانون العظيم ذلك بان الله لم يكن مغيرا نعمه انعمها على القوم حتى يغيروا ما بانفسهم قاعده عامه لا النعمه تتغير ولا النقمه تتبدل الا اذا تبدل حال الانسان ولماذا جاءت بعد قصه فرعون وبعد الكفار كفار هؤلاء وكل الدول وكل العالم والافراد يعيش احيانا كثيره في نعم لا يقدر لا يقدر وذكرنا ونذكر دائما النماذج الامن الاستقرار السلام الرخاء الاقتصادي الهدوء الاجتماعي الاستقرار الاسري في حياتنا كل هذه نعم متى تتبدل الله فيها اذا تغير ما بانفسنا سلبا او ايجابا فالنعمه لا تتبدل وتتحول الى نقمه هكذا بعض الاشخاص يرددون هكذا بعض الامثال الشعبيه وكانها شيء لا يحكمه قانون الدنيا لا تدوم على حال صحيح دوام الحال من المحال صحيح ولكن اكمل اكمل النعم لا تتغير الا حين يتغير الانسان على تلك النعمه والنعمه لا ترفع ولا تتبدل الا كذلك اذا تبدل حال الانسان فرعون دوله قويه فيها رخاء اقتصادي كبير جدا لذلك فرعون كان يقول اليس لي ملك مسروع علي لان ارد تجري من هذه حقيقه في استقرار جدا بلد مستقره جدا متفوقه من كل النوع والشواهد التاريخيه الى الان تشهد الانهار الاثار البناء استقرار من ارقى ما لماذا تغيرت عليه تغير كيف تغير ظلم عدوان اهانه للبشر كفر النتيجه ماذا كانت اخذه الله لماذا لم نقف الاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي حائلا بينهم وبين اخر الله كل عندنا امام قدره الله عز وجل ولكن تنهار بشكل لا يلتفت اليه الا العقلاء الذين يقرؤون هذا القران نحن نرى في عالمنا المعاصر دول تنهار ولكن يحسبها الجاهل انها شيء طبيعي عادي لا يحكمه القانون والقران يعلمني ان هناك قانون وغاية والنقمه النقمه لا ترفع والصعوبه والشده لا ترفع الا حين يتغير ما بالنفس ودقه القران حين يقول يغيروا ما بانفسهم ما قال غيروا انفسهم قال ما بانفسهم أنت من الداخل تتغير، ما الذي في داخل الإنسان حتى يتغير؟ القلب إذا صلح صلح كل شيء، وإذا فسد فسد كل شيء، يا ترى ما الذي يصلح القلوب؟ لا يصلحها شيء كالإيمان بالله، والإخلاص والتوجه إليه، والتوحيد على رأس القائمة، طيب كلنا والعالم الاسلامي من شرقه الى غربه يشهد ان لا اله الا الله. 
خیلی سفت بود جواد شهر فرق ولا کلمه فقط تو قلب لسان لا شهاده حقیقیه اشهد بها امام نفسي اشهد بها امام خالدي اشهد بها امام جوارحي فتخضع لامري سبحانه وتعالى احكامي في الواقع تفرض عليه التزام تفرض عليه صدق تفرض عليه امان تفرض عليه خوف من الله عز وجل تفرض عليه ان لا يقع في ظلم البشر تدبر الربط بينما ذكره بعد ذلك وسيذكره بعد ذلك ايضا امام الفرعون تفرض عليه التزامات لا يعرفها بقيه البشر وكتب التاريخ مليئه بتلك النماذج النماذج الحقيقيه التي ربيت على عين القران فلما انتربت على عين القران وتعالي القران افرزت اي شيء شهاده التوحيد اناس مخلصين امناء صادقين ابعد ما يكون عن الازدواجيه والنفاق يحقون الحق لانه حق يساعدون الضعيف قبل القوي ينصرون المظلوم على الظالم الحق لديهم حق ليس لان قال به امير او وزير او لا ولكن لان الذي يقول به صاحب الحق سبحانه الحقائق لديهم لا تتغير ما الذي جعلكم هكذا شهد ان لا اله الا الله وما معنى اشهد ان لا اله الا الله لا حاكم ولا مشرع في حياتي ولا احد ينقاد له قلبي وهذا الاهم غيره هو سبحانه والقلب اذا انقاد لله انقادت معه كل الجوارح جوارح جند كما يقول ابن القيم كل من خدم والملك هو القلب ملك الانسان فاذا ما امتلا ذلك القلب لله وتوحيده شيء طبيعي ان الجوارح كل الجوارح تنسى وراء امر الله سبحانه موحده لله تشهد بان لا اله الا الله فلا تعطي الا لله ولا تاخذ الا لله ولا تخاف الا من الله ولا تخرج في قتال ولا مواجهه لاحد وليس عن جهيه كما فعل الكفار قريش خرجوا بطا ورياع الناس والمؤمن لماذا خرج؟ مصطلح الحق تدبروا في الفوارق كلا الفريقين خرجا كلا الفريقين كان في قتال ولكن الفرق شاسع بين من يقاتل في سبيل الله ومن يقاتل لهذا الناس وفي سبيل باطل وعن جهيه وفرض سيطره ورغبة في إهانة الشعوب فرق كبير جدا قد يقول هذا الأول الذي خرج لإهانة الشعوب أنا أحمي حقوق الإنسان وأدافع المسألة ليست قوم القرآن لا يعبر بأقوال الناس بل بأفعالهم أرني ماذا تفعل ولا تسمعني ماذا تقول لأن يعني حتى الشيطان جاءنا في الآيات التي بعد ذلك، الشيطان هو شيطان قال إني أخاف الله. الشيطان يقول أخاف الله. فهل نستكثر على بعض بني البشر أن يقول أخاف الله؟ لا والله. الشيطان يقول أخاف الله. وآلاف ملايين البشر يقولون أخاف الله. ولكن الكلمة هي بالقول ولا بالفعل. قال كذلك يا علي فرعون والذين من قبلهم. كذبوا بآيات ربهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم إذا لا هلاك لأمة وذكرنا في مرات سابقة من خلال التدبر هناك فارق بين ابتلاء يصيب مجتمع وأمة ودولة وبين ابتلاء يصيب فرد الفرد يمتلى والابتلاء قد يكون رفع درجة ممكن جدا وقد يكون كفاره لذنوب ممكن جدا اسبابه كثيره ولكن حين تصاب الامه او المجتمع او الدوله بابتلاء جماعي هذا لا يقال انه رفع درجات كما يفعل بعض الناس من المسلمين الذين يسطحون كل شيء 
تقول لنا مجتمعات المسلمه والعالم الاسلامي ثلاث ارباع العالم الاسلامي لهم في الفقر وجهل واميه ونزاعات وعنف يقول لك ابتداء ان شاء الله في الاخر من اين هذا الحلم جاء؟ هو ابتلاء ابتلاء ولكن عليك ان تفهم لماذا يحدث تدبر معي ماذا يقول القران قالوا فاهلكناهم بذنوبهم هلاك بالذنوب والمحن والشدائد بالذنوب والتراجعات الاقتصاديه بالذنوب والذنوب ليس فقط انه انا يعني قصرت في شيء من الاشياء في تسطيح الان جاري عمليه تسطيح وتشويه للدين بشكل كبير جدا الذنوب ليس فقط الذنوب المعتاده الفرديه لا واحده من اعظم ذنوب الامم فساد البلاد فساد الاقتصادي والمشاركه في ذلك الفساد من خلال السكوت هذا ذنوب ولا مو ذنوب؟ اكل اموال الناس بالباطل ذنوب ولا مو ذنوب؟ وغيرها وغيرها وغيرها، قال فاهلكناهم بذنوبهم. واغرقنا على فرعون نموذج حي. وكل كانوا ظالمين. ظلموا من؟ ظلموا انفسهم وظلموا الاخرين. والنتيجه هلاك. ثم تدبروا في الآخر. قال إن شر الدوابع عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. وفي الآية 22 من نفس سورة الأنفال قال إن شر الدوابع عند الله الصم والبكم. الذين لا يعقلون. صمهم وبكمهم أوصلهم إلى عدد الإيمان ولكنهم ما كانوا صما كانوا يسمعون. لماذا القرآن يسميه الصم؟ ليس المسألة أن يسمع الإنسان أو لا يسمع. ليس المسألة أن الجارحة تسمع أو لا تسمع. المسألة أن ما أسمعه يغير في نفسي وفي داخلي فينعكس على حياتي. ولذلك عدد اليوم من المسلمين يشكو يقول لك سمعت القرآن من الفاتحة إلى سورة الناس. ختمت. ما غير فيا شيء. أعوذ بالله. ليس كل سماع سماع. إذا من المطلوب سماع الإجابة. سمعنا وأطعنا بنو إسرائيل، كفار بنو إسرائيل، سمعوا ولكن قالوا سمعنا وعصينا وأشركوا في قلوبهم بأجل والمؤمن قالوا سمعنا وأطعنا. إذا ما الذي يريده القرآن؟ سماع إجابة. سماع طاعة. ولكن هؤلاء صم بكم قال عنهم كفر ما الذي سمعوا وما سمعوا واحده من اعظم الاشكال السماع القران وانا اكاد اجزم ما من بيت من بيوت المسلمين الا في النادر ما يسمع فيه القران ان لم يكن في كل يوم كل يوم ليس في كل يوم كل اسبوع كل شهر كل رمضان ليس المسألة فقط أن نسمع، المسألة أن نسمع بالقلب ويولد الإجابة التي تكلم القرآن عنها قال يغير ما بأنفسهم، تسمع الآيات فتغيرك. كيف تغير؟ من إنسان كسول لا همة ولا اهتمام ولا أي شيء إلى إنسان آخر عالي الهمة. إنسان يعرف كيف يدير حياته، وقته، زمنه. كيف يسخر كل ما اعطاه الله لاجل ان يعني كلمته الحق ولذلك القران وصف في سوره الانفال تدبروا في الترابط ان شر الدوابع عند الله الصم البكم لماذا بكم؟ انت سمعت الحق ما هي الخطوه التاليه؟ ان يكون الحق على قلبك ولسانك وجوارحك لا يكفي ان تسمع هذا اشكال خطير الكثير من الناس قد يسمع ويتأثر ويبكي ولكن يبقى أصم القرآن لا يريد لماذا؟ لأن الساكت عن الحق شيطان خاص والقرآن لا يريد ولا يمكن ولا يمكن أن تهتف هي الأحكام التي فيه مرتفعة مرتفعة والحق مرتفع مرتفع 
ولكن من يرتقي بهذا الحق لا يمكن ان تكون من مواصفاته انه انسان اصم اكثر. اذا لا لازم يكون يتكلم. كيف يتكلم الحق عن الانسان؟ لما يضيع الحق وتختلط الاوراق ويصير الباطل هو السيمفونيه التي ينبغي ان تؤسف في كل وقت. يبقى الحق هو الحق. لما الناس يصير ما يعجبها تسمع الحق. ويبقى صاحب الحق يقول الحق. ناس ما تعجبها، ناس الان ولذلك تدبروا في الربط بين الازدواجيه والنفاق والكلام عن الحق. معظم الناس او كثير من الناس لا يحب احد يقول له انت فعلت كذا من باء النصح ثقيل على النفس البشريه. ولكن معجبك ويطير فرحا حين يمتدح الناس ما قصرت ما عليك كذا والكلام هذا كله الذي لا يقدم بل يؤخر. القران ماذا يريد مني؟ انا اتعلم اتعلم كيف استمع لاجل ان اصحح لان المجتمعات لا يمكن ان تتغير او ترتقي لا افراد ولا مجتمعات ولا دول بالمنافقين وكلمات المنافقين ابدا كيف تتغير بالنصح الحقيقي الذي لا يقوى عليه الا المؤمن صاحب الحق قد لا نطلبه سماع ولكن لا يكون المهم ان تبقى الكلمه هي الكلمه قال الذين كفروا فهم اهلهم ثم انتقلت الآلات بعد ذلك إلى واقع المعركة. وهي في واقع المعركة. ما هي مواصفات هؤلاء؟ آهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتركون. نقض العهود عندهم كشرب الماء. لماذا ينقضون العهود؟ وتدبروا معي هذه من آيات المنافقين، منافق لا يثبت على كلمة. ولا على احد ولا على وعد لماذا المنافق يتقلب احنا في زمان هذا الزمن من مشاكله مليء بالمنافق المنافق انسان كالحرباء يتلون بحسب مصلحته تريد اخضر يصير تريد احمر يصير يتغير ما الذي يغير مصالح. إذا أنت فوق بمقاييسه هو هو معك. إذا تغيرت الأمور تغير عليك. شيء لماذا؟ لأنه لا ينظر إلا إلى مصلحته فقط. قال الذين عهدتم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة. طب والحد؟ لا يتقون الله. ولا يخافون وتحركهم مصالحهم، ماذا تفعل بهؤلاء؟ تدبروا معي قوة الإيمان حتى لا يقال أن الإيمان ضعف أو استسلام أو خضوع أبداً. قال فإما تثقفنهم في الحرب فشرب بهم من خلفهم لعله يذكر نكل به طيب لماذا نكل به؟ الآن صارت مواجهة كفار قريش نقضوا العروض مع النبي صلى الله عليه وسلم اجعلهم عبرا لمن يعتبر كن قويا وهذه اليوم من اعظم الاساليب في العلاج حتى العقوبه حين تكون تنزل لابد ان تكون عقوبه رادعه ما كانت رادعه لا توقف الانسان المجرم عن حده ونحن نتدبر اليوم في عالمنا المعاصر كم من المعاهدات والمواثيق يخرج عليها افراد مجتمعات كل دول العالم وقعت على وثائق حقوق الانسان ليس كل دول العالم تقريبا وقعت على ان حياه الانسان حق مقدس لا ينبغي ان يمس 
وكل دول العالم وقعت على حرية الإنسان في الاعتقاد. نقض ولا ما نقض؟ ينقضون عهدهم في كل مكان. والآن أنت في مواجهة في حرب معهم، ماذا تفعل معهم؟ قال: فشرد به من خلفه. نكد به. كن صارما وقويا. فشرد بهم من خلفهم بجعلهم ابرا من خلفهم حتى يدركوا تماما ان الحق ليس رائعا ولا سائلا لا بواكين عليه قد يقول قائل بس هل الموضوع في قوه وفي شده الحق يحتاج الى قوه تدافع والا فبالله عليكم ما يحدث اليوم في عالمنا من جديد واحدا من اسباب الايمان هل نحن بحاجه لمزيد من التشريعات والقوانين والانظمه والمعاهدات؟ الحاجه الى من يحميني، من يدافع عنه، من ينفذها في واقع الحياه، من يجعل الاعتداء عليها اعتداء على البشر، لذلك القران قال من احياها فكانما نحيي الناس لماذا يجعل من الروح البشرية والاعتداء عليها <تصفيق> لابد أن يدافع عنها وتحمى. إذا دين النبي صلى الله عليه وآله وسلم الآيات كأنها تتكلم عن اليوم، الآيات تتكلم عن نظام عالمي. القرآن ما جاء لأجل أن نحكم قرية أو مدينة صغيرة. القرآن جاء ليخاطب عالم. عالم بكل مقاييسه وموازينه. ولا يسوق الناس اليه سوقا بالسلاسل والاكراه والحروب بالنزاع والعداله ونصاعه هذه القيم التي تتعطش كل البشريه كل البشريه كل البشريه تريد سلام كافرهم ومؤمنهم قويهم وضعيفهم فرق فقيرهم وغنيهم يريد السلام، يريد أمن، يريد استقرار. ما الذي غير حال الأمم؟ تغيرت ما بين النفوس. بدل العقل أصبح هم. ذلك القرآن يربط معنا في آيات أخرى. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة. يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. فكفرت بأنه الله، كيف كان كفر فقط ان يكفر بالله واحده من اشكال الكفر ان يستعمل ما انعم الله به عليه فيما لا يريده الله ولا يحبه ولا بمعنى اعطاني مال وثروه ونفط استعملتها في اي شيء في اقامه الارض في حمايه الضعفاء في الدفاع عن حقوقهم ولا استعملتها في الاعتداء على الناس وتحريض الناس على الاخرين استعملتها في اجل هذا من اشكال الكفر بامر الله ماذا كانت النتيجه؟ فاذاقها الله لباس الخوف هذا القران قران كتاب يحلل الناس كيف يعيشون؟ سواء امنوا به او لم يؤمنوا لذلك احد المعاصرين من الكتاب المعاصرين في الغرب يقول أجزل أن من لا يؤمن بالقرآن لو عمل بالقرآن لذاق النعم من فوقه ومن تحته ومن كل مكان ما آمن به بس يطبق تعاليمه كتاب حياة كتاب يعلم الناس كيف يعيشون الظلم يهلك الأمم بكل تأكيد والمجتمعات والرخاء الاقتصادي قال فأذاقها الله الناس الخوف والجوع. خوف والجوع. وكفار قريش هو آمنهم من خوف وأطعمهم من جوع، وبعد الكفر والظلم ما فعلوا بالناس والمستضعفين، ماذا حصل لي؟ أذاقهم لباس الخوف والجوع. وهذه قاعدة عامة، قاعدة عامة في كل الأمم والمجتمعات والشعوب. بدون استثناء المسلم والكافر كل من يكفر بانه بالله النتيجه اذاقه لباس الخوف بس تعدى 
هذه الصورة غراء المعيشة غرائب أو اقتصاد منهار أو 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 حروب تتنوع الصور ولكن لمن يقرأ القرآن النتائج واضحة ماذا تفعل بهؤلاء؟ فشهد بهم لماذا؟ لأن هذا القرآن يأمرك أن تحمي الحق وتدافع وهؤلاء نقضوا كل المواقف طيب والخيانة ماذا تفعل بها؟ هل تخون من خانك؟ لا تدبروا معي في آية الكتاب القرآن يعلم الكتاب يعلم الأمانة أرجع الأمانة إلى من يتملك وخل من خانك؟ لا ولا تخل من خانك والحل قال وإما تخافن من قوم خيانة فانبر إليهم على سواء أنت الآن أصبحت في خوف أن هؤلاء القوم بنو طريقة أو غيرهم من اليهود أو من المنافقين سيقعون معك في الخيانة وقد وقعوا كما حدث في غزوة الأحزاب بعد كم سنة من غزوة بلدي ماذا تفعل بهم؟ أخبرهم لا تعلن الحرب عليهم بدون سابق أخبرهم أنكم أنكم نقضتم العهود وأنا في حلم من عهدي ولكن لا تأخذهم لماذا؟ هم بدأوكم بالخيانة أول مرة، المؤمن لا يخون. المؤمن ليس خوانا، إن الله لا يحب من كان خوانا مثيلا. هذا القرآن جاء يعلم القيم، يعلم البشرية الأمانة، ليس الخيانة. يعلم البشرية أن الظلم في الظهر وفي الخلف ليس من سنة ونحن نعلم أن الآيات تحدثت كثيرا عن النفاق، المنافق من طبيعته أنه لا يضرب بشكل مباشر، لا بواجب، دائما يضرب في الخلف. القرآن لا يعلمني أن أتحول إلى منافق حتى أعيش، لا، بل أثبت على الإيمان وسط المنافقين حتى أعيش. نحن اليوم في عصرنا وفي زماننا محاطين بأشكال متنوعة متلونة من المنافقين، القرآن يطلب مني أن أصبح منافق، من بعض الناس بعض المسلمين حتى يقول لك إذا لم تأكل الآخرين سيأكلوك، غاب؟ شريعة غاب؟ لا، القرآن يريدني أن أتحول إلى شريعة الغاب؟ لا، وماذا أفعل؟ أو الأمريكا الشعبية السائدة تعشر قبل أن يتغدى الكلام هذا فارغ الذي لا يعلم الناس قيم القرآن طيب ماذا تفعل إذا إذا أراد أن يتغدى الغداء والعشاء تكلم هذا كله أخبره أنك ستتعشى لي لأنه نقض العهد معك ولكن لا تأخذه بدون هذا من أراد أن ينقض الميثاق أعلم وما تخاف منا لا لماذا ذهب الخوف؟ من بعض الناس حتى في الكلام يقول لك أن المبادرة من أحسن أساليب العلاج والانتصار ليس في العهود، المؤمن ليس بخوفا، القرآن ما يعطيه هذه الشرعية لنأخذ العهود حتى مع الخونة والحل أخبر أعلم ما تخاف انه سيعد العده؟ لا. لماذا؟ انت عدتك موجوده. كيف عدتك موجوده؟ بوفائك للعهود. بايمانك بالرب وطاعتك للرب الذي امرك بالوفاء للعهود. وتدبروا معي، قال في اخر الايه ان الله لا يحب الخائن. طب ما يصير مؤمن وخائن؟ محاوله يعني لا تجتمع الخيانة مع الإيمان، إيمان صدق، الإيمان نور، كل أشكال الازدواجية والنفاق مرفوضة في كتاب الله، الحل اترك عنك، الزمن تغير، تدبروا معك في الآية مطمئنة، قال: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا أنهم لا يعجزون، خالوا ولا 
لكن أسرع ولن يعجزوا كفرا وستقدر عليهم ليس لأنك قادر بنفسك ولكن لأن الله معك ولماذا ما كان الله؟ لأنك تخاف وتؤمن به وتفي بالوعود أمين لا تنقض الميثاق تصلح ذات البين لا تستخدم ما أنعم الله به عليك في سخطه ولا في غضبه ولا في عقوبته سينجيك سيحميك سيدافع عنك إن الله يدافع عن الذين آمنوا أنت في حمايته أنت في جواره أنت في كنفه ولذلك ربي عز وجل نصره ثم جاءت بعد أواخر سورة الأنفال يقول الله عز وجل وأعد لهم ما استطعت من والآيات التي قبل كل سورة تكلمت عن الإعداد الإيماني النفسي لماذا؟ لأن النص الحقيقي في مليان القلوب وليس في الأرض ليس على الأرض والهزيمة في القلوب وليس على الأرض فحين يهزم المنهزمون وتهزم الجموع اعلم أنه من هزم في الأرض وإنما هزموا في قلوبهم ما هزموا على الأرض ذلك إنسان حين يجيش الجيوش والآلات والمعدات شيء جميل ويبقى السؤال العبدة الإيمانية إلا هي العالم كل العالم لا ينقص كل يوم عبدة ولا عبدة بقدر ما ينقصه عبدة الإيمان بالله 